హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాని ఆర్ఆర్పి ఎన్టీపీసీ ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క ఛానల్లో రైల్వేస్ గురించి అలాగే ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి గురించి అలాగే స్టేట్ వైడ్ కొన్ని జాబ్స్ గురించి మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేయటం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా మనము వీడియో చేస్తాము అంటే అప్లికే ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యేది కదా ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ ఏంది వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే మన యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సికి చాలామంది పిల్లలు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎస్ఎస్సిలో మరి జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఎస్ఎస్సిలో జీకేలో మనకి ఫ్లోక్ డ్యాన్సర్స్ అనేటువంటి చాప్టర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అది ఓకేనా వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అనేది పక్క క్వశ్చన్ అంటే వన్ పర్సంటేజ్ టు టూ పర్సంటేజ్ యొక్క స్కోర్ అనేది మనం ఇక్కడ పొందుతాం ఓకే కాబట్టి చాలామందికి ఈ యొక్క వీడియోస్ అయితే అవైలబుల్ లేవు నేను ఏం చే నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మన తెలుగులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ వీడియోసే లేవు ఓకేనా ఒకవేళ హిందీలో ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పే అంత క్లారిటీగా డీటెయిల్డ్గా అయితే మీకు ఎక్కడా దొరకదు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అందుకని నా యొక్క ఛానల్ని ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని చెప్తున్నానంటే తెలుగులో మీకు ఎక్కడ లభించినటువంటి డేటాని నేను యాక్యురేట్గా అలాగే మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చినవి ఎలా అడుగుతాడు అనేది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను ఇందులో ఓకేనా మనం ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ అయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వచ్చినటువంటి ఫ్లోక్ డ్యాన్సెస్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఎస్ఎస్సిలో ఏమైతే అడిగాడో నేను వాటిల్నే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా ఈ వైలెట్ రంగులో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ రంగులో ఉన్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎగ్జామ్లు అడగలేదు బట్ అడగటానికి అయితే మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేయను బట్ ఇక్కడ మీకు టైటిల్ ఇచ్చాను మీరు ఈ టైటిల్ని మీ యొక్క నోట్బుక్లో మీరు ఒక టేబుల్ అయితే ఫామ్ చేసుకోండి ఒక నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేయండి ఆ యొక్క టేబుల్లో మీరు స్టేట్ పెట్టుకోండి ఈ యొక్క స్టేట్లో మీరు డ్యాన్సెస్ నేర్చుకోవాలి అలాగే ఫెస్టివల్స్ నేర్చుకోవాలి ట్రైబ్స్ నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏవైనా టెంపుల్స్ ఉన్నాయా అనేది నేర్చుకోవాలి ఓకేనా ఈ నాలుగు కూడా మెయిన్ ఆ తర్వాత మోన్మెంట్స్ ఈ ఈ ఫైవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒక స్టేట్ గురించి మనం తెలుసుకునేటప్పుడు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి చూడండి డ్యాన్సెస్ ఫెస్టివల్స్ ట్రైబు ఇంకా టెంపుల్స్ మోనుమెంట్స్ ఈ ఐదు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తాయి మీకు రైల్వేస్ కూడా ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశాడు రైల్వేస్లో కూడా వీటిని నడవటం స్టార్ట్ చేశాడు బట్ ఎస్ఎస్సిలో అయితే ప్రతి షిఫ్ట్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్ ఫ్లోక్ డ్యాన్సెస్ ఓకేనా మా ఎస్ఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి తెలుగు పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి నా ఛానల్ని ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అనేది మీకు ఇప్పటికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎక్కడా లేనటువంటి డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ ఎవరు చెప్పినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఓకేనా అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇది బుయ్యా అండ్ నుయ్యా డ్యాన్స్ అంటారు దీన్ని ఇది ఎవరి చేత పర్ఫామ్ చేయబడిద్ది ఇది కూడా ఒకసారి అడిగాడు ఈ డ్యాన్స్ ఇస్తాడు ఎవరి చేత పర్ఫామ్ చేయబడిద్ది అని అడుగుతాడు ప్రీస్ట్ అనమాట ఇంకా అలాగే పోనీ లోక్సి డ్యాన్స్ అనేది ఈ స్వాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఈ యొక్క డ్యాన్స్లో యూజ్ చేస్తారు ఈ స్వాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చినటువంటి ప్రతి చోట కూడా అది మనకి వార్ డ్యాన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మనకి డ్యాన్సెస్లో కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అనమాట వార్ డ్యాన్స్ ఇంకా నార్మల్ ఫెస్టివల్ ఏదైనా ఫెస్టివల్కి వేసేటువంటి డ్యాన్స్ ఓకేనా ఇంకా అలాగే అగ్రికల్చర్ ఇది మెయిన్ అనమాట అగ్రికల్చర్కి ఒక స్త్రీలు డ్యాన్సులు వేస్తూ ఉంటారు ఇవి ఈ మూడు మనకి మెయిన్గా కనపడతాయి ఇంకోటి ఈవెల్ ఈవిల్పై దేవతలు విజయానికి గుర్తుగా డ్యాన్స్ వేస్తారు పండగలు విజయానికి విజయానికి గుర్తుగా కొన్ని పండగలు లేదా డ్యాన్సులు చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఫో ఫోర్ టాపిక్స్ మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఇందులో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఏ డ్యాన్సులు చేస్తారు అలాగే ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఇద్దరు కూడా చేసేటువంటి డ్యాన్సులు ఉంటాయి అలాగే మెన్ ఓన్లీ మెన్ చేసేటువంటి డ్యాన్సులు ఉంటాయి ఈ ఎక్కువగా ఈ యొక్క వార్ డ్యాన్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మ్యాక్సిమం మెన్ మాత్రమే చేస్తారు ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా వరకు ఇద్దరు చేస్తారు మెన్ ఉమెన్ కలిసి రెండు చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి
మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఓకేనా మనం ఈ యొక్క డ్యాన్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఇవి తెలుసుకోవాలి ఇది నేను ఇంత డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి ఈ డ్యాన్సెస్ గురించి ఫస్ట్ నేను చేస్తున్నా కాబట్టి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది నేను ఈ యొక్క ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క స్టేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్స్లో వస్తాను ప్రతి స్టేట్ నుంచి ప్రతి ఇంపార్టెంట్ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉండేది వీడియో అయితే చివరి దాకా చూడండి మీకు ఫుల్ క్లారిటీ అనేది వచ్చేది మరి చెప్పాను కదా మరి మన ఛానల్ నేము నాని ఆర్ఆర్బి అంటే పేసి తప్పకుండా మరి లైక్ చేయండి మీకు ఎంతో కష్టపడి యొక్క పీపీటీ తయారు చేయడం జరిగింది మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరైతే జాబ్ కొట్టాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఒక వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మన యొక్క వీడియోస్ రైల్వేస్కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు నేను ప్రతి డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను ఇంకా ఎస్ఎస్సికి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇవ్వగలుగుతాను ఏపీపీఎస్సీ టీవీఎస్ఎస్కి ఒక టెన్ టు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వీడియోస్ అయితే చేయగలుగుతా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి టాపిక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి డ్యాన్సెస్ గురించి చేస్తున్నాము ఇది ఈ నెక్స్ట్ వీడియోస్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ట్రైబ్స్ కానీ ఫెస్టివల్స్ కానీ టెంపుల్స్ కానీ మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం ఓకే ఇది ఎస్ఎస్సీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నేను చెప్పాను కదా ఒక ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా వచ్చింది ఓకేనా ఇలాగే మనం ప్రతి రాష్ట్రం గురించి కూడా తర్వాత చర్చించుకుందాం తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డ్యాన్సెస్ అని ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్లో అడిగాడు ఇవి అడగటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డ్యాన్స్ అనమాట ఇంక ఒక్కోసారి జస్ట్ బుయ్య డ్యాన్స్ అంటాడు ఒక్కోసారి నుయ్య డ్యాన్స్ అంటాడు ఒక్కోసారి రెండు కలిపి ఇస్తాడు అనమాట అందుకని నేను రెండు కలిపి ఒకసారి ఇచ్చాను మీరు ఎలా చదువుకోవాలంటే బుయ్య డ్యాన్స్ అని చదువుకోవాలి నుయ్య డ్యాన్స్ అని చదువుకోవాలి బుయ్య నుయ్య ఈ రెండు కామన్గా ఉంటాయి ఆ యొక్క స్లాంగ్ అనేది కామన్గా ఉండిద్ది ఇది బుయ్య డ్యాన్స్ అనమాట అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వేస్తారు ఓకే ఈ యొక్క స్లాంగ్ని మీకు గుర్తుంటుకు గుర్తుంచుకోండి మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రిప్ ఏంది ట్రిక్ ఏంటంటే మనం రిపీటెడ్గా ఆ యొక్క మాటను పలకాలి పలకాలి అప్పుడే మనకి ఆ నోటెడ్ అయిపోయింది లేకపోతే నోటెడ్ కాదు ఓకే మరి ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాము ఈ యొక్క దిగారు మిష్మిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ మీకు ట్రైబ్స్ నేమ్స్ కూడా వస్తాయి ఇది మిష్మి అనేది ట్రైబ్ అండి ఇక్కడ ఓకేనా దిగారు మిష్మిస్ అనే వాళ్ళు ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉండటం జరిగింది వీళ్ళు టూ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యాన్సెస్ని పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు ఒకటి బుయ్య అండ్ నుయ్య రెండు కామన్ నేమ్స్ ఈ యొక్క బుయ్య డ్యాన్స్ అనేటువంటిది రెండు రకాల ఈ యొక్క మూమెంట్స్ని అయితే కలిగి ఉండిద్ది ఓకే అయితే ఈ యొక్క నుయ్య డ్యాన్స్ని అయితే రిచువల్ డ్యాన్స్ అనమాట అంటే ఒక పండగ వాళ్ళు ఒక సంప్రదాయం అనమాట ఇది పర్ఫార్మెడ్ బై ప్రీస్ట్ నేను చెప్పే కదా ఇక్కడ ఏదైతే మీకు వైలెట్ రంగులో ఉండిద్దో అది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్లో అడిగాడని అర్థం ఓకే క్వశ్చన్లో అడిగాడు నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీకు నెక్స్ట్ పీపీటీలో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీకు వస్తాయి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టేశాను అనమాట ఇలా వైలెట్ల వైలెట్ రంగులో ఉన్నవి మీకు ప్రీవియస్గా అడిగిందని గుర్తుంచుకోండి అలాగే ఈ యొక్క బుయ్య డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెడ్ బై ద ఫెస్టివల్ ఒకేషన్స్ లైక్ ద దుయ్య తమ్ తంజాంపు తనియో ఫెస్టివల్స్ ఈ యొక్క ఫెస్టివల్స్లో ఈ డ్యాన్స్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ ఓకే ఆ ఫెస్టివల్స్లో ఆ రకంగా నాట్యం చేస్తారు ఇంకా ఆల్ సచ్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ బై ద ప్రాస్పారిటీ అండ్ ద గుడ్ హెల్త్ పర్ఫార్మర్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉండాలని ఓకేలా క్షేమం కోసం ఈ యొక్క పండగలు ఈ యొక్క నృత్యాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెడ్ బై ప్రీస్ట్ అనమాట ఓకే పర్ఫార్మెడ్ బై ప్రీస్ట్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బుయ్య నుయ్య డ్యాన్స్ ఇది ఇది గుర్తుంచుకుంటే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ అండి పోను యోక్సి డ్యాన్స్ పోను యోక్సి డ్యాన్స్ పోను యోక్సి డ్యాన్స్ అంటే ఇది స్వాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి అక్కడ డ్యాన్స్ని యూజ్ చేస్తారు నేనేం చెప్పాను స్వాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చిన చోట వార్ డ్యాన్స్ అని మీరు ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంచుకోవాలి 
ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చేస్తారు పోనియోక్సిడాన్స్ ఎ స్వాడ్ లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేర్ ఆర్ టూ ఐరన్ ప్లేట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ విచ్ హ్యావ్ హోల్స్ విచ్ ప్లేయర్స్ మోస్ ద స్వాడ్ ద ప్లేట్ స్టార్ట్స్ టు ప్లే విత్ ప్రీస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒక ప్రీస్ట్ అనేటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేట్స్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటాడు మెయింటైన్ ద రిధమ్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద సెరిమోనియల్ డ్యాన్స్ ఈ యొక్క డ్యాన్స్ ఏదైతే జరిగేటప్పుడు ఈ యొక్క ప్రీస్ట్ కొన్ని వాయిద్యాలను వాయిస్తూ ఉంటాడు అనమాట దాని దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు ఇక్కడ ఆ యొక్క ఐరన్ ప్లేట్స్ని తీసుకొని వాళ్ళు నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ గురువు గురువు గారు కనుక వాళ్ళు పాట పడేటప్పుడు ఇక్కడ డ్యాన్స్ వేసేవాళ్ళు అనుగుణంగా పాట ఆ యొక్క నాట్యం చేస్తున్నట్లుగా సేమ్ ఇది కూడా అలాగే జరిగింది కాకపోతే ఇది స్వాట్స్ను ఉపయోగించి వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేయటం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ప్రీవియస్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అడిగాడు ఓ పోనియోక్సి అనేటువంటిది ఒక డ్యాన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సెరిమోనియల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మడ్ బై ద ప్రీస్ట్ బిలాంగ్ టు ఇది ఏ రాష్ట్రం క్వశ్చన్ అయితే అని అడిగాడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మొత్తం వాడే ఇచ్చాడు అది ఏ స్టేట్ అని అడిగాడు నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఈ యొక్క పోనియోక్సి అనేటువంటిది ఎవరి చేత పర్ఫార్మెన్స్ చేయబడింది ఎవరు చేస్తారంటే ప్రీస్ట్ అని మనం చెప్పాలి ఇక్కడ ట్రైబ్స్ రాలేదు గుర్తుంచుకోండి ట్రైబ్స్ రాలేదు కాబట్టి ప్రీస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అడిగాడు మరి మూడవది పాసికోంకి డ్యాన్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి చెప్పండి ఫస్ట్ ఇది రెండోది మీరు ఒకసారి పలకండి మీ మైండ్లో మీకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తుండేది పాసికోన్కి డ్యాన్స్ ఈ యొక్క పాసికోన్కి డ్యాన్స్ని ఆది ట్రైబ్ వాళ్ళు గుర్తుంచుకోండి మనకి ఎందా మిష్మీ ట్రైబ్ వచ్చింది ఒకటి మిష్మీ ట్రైబ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆది ట్రైబ్ వచ్చింది ఆది ట్రైబ్ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు అలాగే వీళ్ళు చేసేటువంటి పండగలు కూడా ఎక్కువ పండగలు చేసేది కూడా ఈ యొక్క ఆది ట్రైబే గుర్తుంచుకోండి ఆది ట్రైబ్ ఎక్కడ ఉంటారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ద డ్యాన్స్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్ టు నేరేట్ ద సోషల్ వర్క్ దట్ ద పాసి యాజ్ డన్ ఈ యొక్క పాసి అనేటువంటి తెగవారు లేదా ఆ యొక్క జాతి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ యొక్క సోషల్ వర్క్ వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఒక జాతి చూసుకుంటే సపోజ్ కోయిలు కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని వాళ్ళు నెరెట్ చేసి అంటే మనకి ఆ గానాలు పడుతూ ఉంటారు కదా జానపద గీతాలు ఆ విధంగా వీళ్ళు ఇక్కడ జానపద గీతాలు పాడుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ని వాళ్ళు అందిస్తూ ఉంటారు నెరెట్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ ఇండిడెట్ ద యూనిక్యూ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద రిచ్ కల్చర్ డెఫినెట్స్ డెఫినెట్స్ ద ఆది ట్రైబ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి ఆది ట్రైబ్ చేస్తారు అది ఎందుకు చేస్తారంటే పాసి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఒక సోషల్ వర్క్ గురించి వాళ్ళు నరేషన్ చేస్తారు ఓకే ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగాడంటే పాసికోన్కి ఇదిగో టైటిల్ పాసికోన్కి ఫ్లోక్ డ్యాన్స్ డిస్క్రైబ్ ద సోషల్ వర్క్ ఓకేనా ఇది ఇక్కడ చెప్పాం కదా సోషల్ వర్క్ అని సోషల్ వర్క్ పర్ఫార్మడ్ బై ద పాసి ఈ యొక్క పాసి చేత చేయబడినటువంటి యొక్క సోషల్ వర్క్ అనేది అది ఏ రాష్ట్రంలో చేస్తారని అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి మీకు అన్నీ కూడా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్సే అడిగాడు వాళ్ళ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇక్కడ కేరళ ఒకటి వేరేది మనం ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఇటిక్ చేయలేము కాబట్టి ఆది ట్రైబ్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఆది ట్రైబు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆది ట్రైబు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రెండు గుర్తుంచుకొని మీరు పాసి పాసీలో పా ఆ ఉంది కదా ఈ విధంగా కొంచెం ఏదైనా ట్రిక్గా మీరు ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ ఇది నాలుగోది రికంపాడ ఇది చూసారా డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రికంపాడ డ్యాన్స్ ఇది ఈ రికంపాడ డ్యాన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లైవ్లీ అండ్ గ్లోరిఫైడ్ ఫ్లోక్ డ్యాన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓకే అది చాలా ఉత్తేజంగా చాలా చక్కగా చాలా ఆర్భాటంగా చేస్తారంట ద పేరెంట్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ద డ్యాన్స్ ఆర్ ద ఫేమస్ నిషి ట్రైబ్ గుర్తుంచుకోండి ఒకటి ఏంటది ఎంతో స్టార్ట్ అయింది రెండోది ఆతో స్టార్ట్ అయింది మూడోది ఇప్పుడు ఎంతో స్టార్ట్ అవుతుంది నిషి ట్రైబ్ ఓకే ఇక్కడ మ్యాన్ అని వచ్చింది చూడండి కోడ్ కూడా మ్యాన్ నిష్మి ఆది న్యూషి ట్రైబ్ 
యొక్క న్యూ షీ ట్రైబ్ చేత పర్ఫార్మెన్స్ చేయబడేటువంటిది రికంపాడా డ్యాన్స్ విచ్ ఈజ్ ద విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద లోయర్ సుబాన్ సిరి డిస్టిక్ గుర్తుంచుకోండి యొక్క డిస్టిక్ నేమ్ కూడా ఎక్కడ చేస్తారని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సుబాన్ సిరి డిస్టిక్ ద లార్జెస్ట్ ట్రైబ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ద నిషీ ట్రైబ్ వీళ్ళు అతి అతి పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారంట నిషీ ట్రైబ్ వాళ్ళు డ్యాన్స్ అట్ ద ఫేమస్ న్యూకుంగ్ ఫెస్టివల్ ఈ ఫెస్టివల్స్ కూడా మీకు చెప్తా అడుగుతాడు నేను మీకు ఫెస్టివల్స్ గురించి ఫెస్టివల్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను యొక్క న్యూకుమ్ ఫెస్టివల్ ఎవరు చేస్తారు అనేది అనేది కూడా వాడు అప్పుడు అడిగాడు ఓకేనా న్యూకుమ్ ఫెస్టివల్ రోజున వీళ్ళు రికంపాడా డ్యాన్స్ అయితే చేస్తారు ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ రికంపాడా డ్యాన్స్ ఈజ్ ఏ ట్రెడిషనల్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అన్ని ప్రదేశ్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకేనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అడిగాడు అనమాట కన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నాడు ఓకేనా రికంపాడా ఇందాడ ఇందాడ మనకి చూడండి ఇక్కడ పాసి కోన్కి ఇక్కడ రికంపాడ పాడ పాసి ఈ విధంగా కొంచెం మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే బాగుండదు ఫ్రెండ్స్ పాడాని నిషి ట్రైబు పాసి కోన్కిని ఆది ట్రైబు ఈ విధంగా కొంచెం మనం రిపీటెడ్గా చదువుకుంటే బాగా గుర్తుంటాయి ఇది సోలుంగ్ ఫెస్టివల్ ఇది మనకి ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి అయితే ఏదో షిఫ్ట్లో అడిగాడు అదిగోండి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ద సోలుంగ్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ ద పాపులర్ అగ్రికల్చర్ చెప్పే కదా అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా అడిగాడు ఇది కూడా ఆది ట్రైబ్ చేత మరి పర్ఫార్మెన్స్ చేయబడింది సోలుంగ్ ఫెస్టివల్ ఆది ట్రైబ్ అనగానే మనకి సోలుంగ్ ఫెస్టివల్ రావాలి ఇందా కూడా చెప్పుకున్నాము అది కూడా నోట్ చేసుకోండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ద ఫెస్టివల్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెప్టెంబర్ ఈ యొక్క సోలుంగ్ ఫెస్టివల్ని సోలుంగు సెప్టెంబర్ ఒక గుర్తుండేది కదా సోలుంగు సెప్టెంబర్ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ద సోయింగ్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ టు సీక్ ద గుడ్ హార్వెస్ట్ అండ్ ప్రాస్పారిటీ విత్తనాలు విత్తినప్పుడు విత్తనాలు విత్తి మంచి పంట మంచి పంట అనేది రావాలని వాళ్ళ యొక్క ఫెస్టివల్ని అయితే జరుపుతారట ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ద సోలింగ్ ఫెస్టివల్ లాస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ వీళ్ళు దీన్ని సోలింగ్ ఫెస్టివల్ని ఐదు రోజులు చేస్తారు ఫైవ్ డేస్ జరిగింది వాటిని మూడు విధాలుగా చేస్తారు సోపి ఒప్పి బినాయత్ ఈ కాప్ ఈ మూడు కూడా యొక్క టైప్స్ అనమాట సో అంటే మిథున్ యానిమల్ని సాస్క్రై సాక్రిఫైస్ చేయటము లుంగ్ అంటే గ్రూప్ అనమాట ఏ గ్రూపు మిథున్ గ్రూప్ ఈ యొక్క మిథున్ గ్రూప్ యానిమల్స్ని ఆ రోజున సాక్రిఫైస్ అంటే బలిదానంగా ఇస్తారనుకుంటా మరి సోలింగ్ ఫెస్టివల్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో జరుపుకుంటారని జస్ట్ ఇలాగే అడిగాడు ఓకేనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సోలుంగు పోనుంగు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ సోలుంగు పోనుంగు పలకటానికి బాగుండింది ఇక్కడ బుయ్య నుయ్య ఇవి ఇవి కామన్గా ఉన్నాయి అనమాట నేమ్స్ బుయ్య నుయ్య సోలుంగు పోనుంగు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఆది ట్రైబ్కి సంబంధించి ఆది ట్రైబ్కి ఇప్పుడు మూడు వచ్చినవి ఒకటి మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చింది అంటూ నేను చెప్తాను సోలుంగు ఒకటి వేలదే పోనుంగు కూడా వేలదే ఢిల్లీ కానిస్టేబుల్ రెండు వేల ఇరవైలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఇద్ద పోనుంగ్ ఫ్లోక్ డ్యాన్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఈ యొక్క ఎక్కడ జరుపుతారని అడుగుతున్నాడు సిక్కిం మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం ఓకేనా నేను మీకు చూడండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చిందో కూడా మీకు ఇక్కడ నేను డీటెయిల్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ యొక్క వీడియోని పది మందికి షేర్ చేస్తే పది మందికి ఉపయోగపడుద్ది అని నేను ఒక వీడియో చేయడం జరుగుతుంది తప్పకుండా లైక్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాను మరి ఇది ఎన్నో అది ఇది ఐదోది సోలుంగ్ ఫెస్టివల్ ఐదు పోనుంగ్ ఫెస్టివల్ ఆరు ఇప్పుడు ఇక్కడే మనకి ఏడు ఫెస్టివల్ తప్పు 
టప్పు ఫెస్టివల్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా సార్లు అడిగాడు టప్పు ఫెస్టివల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చేస్తారు చూడండి మనం చాలా వరకు చెప్పుకున్నటువంటి నేమ్స్ అన్ని ఆది ట్రైబ్ గురించి వచ్చింది ఇంకోటి న్యూషి ట్రైబ్ అనేది పెద్దది కానీ ఆది ట్రైబ్ వాళ్ళ యొక్క ఫెస్టివల్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఆది ట్రైబ్ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఫెస్టివల్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు గుర్తుంచుకోండి ఇది కూడా ఇది కూడా వార్ డ్యాన్స్ ఇందాక మనకి ఇప్పటికి రెండు వార్ డ్యాన్స్ వచ్చినాయి ఒకటి రెండు అవి మీరు కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వార్ డ్యాన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీరు చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ మార్చి సెవెంటీన్త్న ఈ యొక్క టప్పు ఫెస్టివల్ని అయితే చేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు క్రిస్మస్ కనుక డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎలా పర్టికులర్గా చేస్తారో సేమ్ అలాగే మార్చి సెవెంత్న పర్టికులర్గా అదే రోజున ఈ యొక్క టప్పు డ్యాన్స్ అయితే చేస్తారు అక్కడ ఆరాన్ అనేటువంటి ఒక ఫెస్టివల్ జరిగిద్ది ఆ ఫెస్టివల్ని ఈ రోజున చేస్తారు కాబట్టి అదే రోజున ఈ యొక్క టప్పు డ్యాన్స్ అని అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ మేల్సే చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వార్ డ్యాన్సెస్ మ్యాక్సిమం మేల్సే చేస్తారు ఇక్కడ మీరు ఎవరిని చూసుకున్నా మేల్సే ఉన్నారు ఎందుకంటే వార్ డ్యాన్స్ కాబట్టి ఓకేనా ఇంకా ద వార్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద టప్పు ఈజ్ పర్ఫార్మడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ద వాట్ ఆఫ్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ ఈ యొక్క గ్రామాల్లో మంచి జరగటానికి ఆ యొక్క ఈవిల్ దుష్టశక్తులు అనేవి పోవటానికి ఈ యొక్క వార్ డ్యాన్స్ అయితే చేస్తారు ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ మనకి ఎస్ఎస్సిలో డిఎస్ఎస్ఎస్బిలో అడిగాడు ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ టపు డ్యాన్స్ పర్ఫార్మడ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశాని ఇచ్చాడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ టపు డ్యాన్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి విధానం కూడా మీరు గమనించినట్లయితే జస్ట్ వాడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఓన్లీ అది ఆ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నాడు డ్యాన్స్ నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాడు ఆ యొక్క ఏ స్టేట్లో చేస్తారని అడుగుతున్నాడు ఇంకంతే కానీ వాడు ఇంకా డెప్త్గా అయితే వెళ్తం లేదు ఇది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి అంటే నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఎప్పుడైనా అడిగితే మనకి మనం చదువుకుంటే ఈవెన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉండేది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ట్రైబ్స్ అయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్ గురించి కూడా అడిగారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ట్రైబ్స్ని కూడా నేను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అవి ఏ రోజున జరుపుకుంటారు లేదా ఏ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా జరుగుతు జరుపుకుంటారు ఇవి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయటం ఫ్రెండ్ జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఏడోది లాస్ట్ వన్ ఎనిమిది మనం ఎనిమిది ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో అడిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్వి మనం చెప్పుకుంటున్నాం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బార్డో చామ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ యొక్క నేమ్ అనేది ఈ చామ్ అనేటువంటి నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యాక్సిమం చైనీస్ వాళ్ళ చైనీస్ టైప్లో ఉండిద్ది వాళ్ళ యొక్క ఫెస్టివల్స్ మొత్తం చైనీస్ టైప్లో ఉంటాయి ఈ యొక్క హిమాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి లడక్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం ఈ నాలుగు స్టేట్స్లో ఎక్కువగా ఈ యొక్క చైనీస్ వాళ్ళు ఎలా అయితే చేస్తారో అదేవిధంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ బౌద్ధ మతస్తులు చూడండి ఇక్కడ మీకు పిక్చర్లో కూడా బౌద్ధ మతస్తులు వాళ్ళు లడక్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు కనబడుతున్నారు గుర్తుంచుకోండి బాటో చామ్ ఈ యొక్క చామ్ అనేది మీకు కొంచెం ఐడెంటిఫైడ్ అనమాట అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ పోనుంగ్ ఫ్లోక్ డ్యాన్స్ అని ఇచ్చాను కదా ఇది తప్పనమాట ఇక్కడ మీరు బాటో చామ్ అని రాసుకోండి ఓకే అయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చేస్తారు ఆ యొక్క ట్రైబ్ ఎవరంటే షెర్దుక్ పెన్స్ షెర్దుక్ పెన్స్ షెర్దుక్ పెన్స్ షెర్దుక్ పెన్స్ వీళ్ళు ఎక్కడున్నారంటే వెస్ట్ కమాంగ్ ఈ మనకి జాగ్రఫీలో కమాంగ్ అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది కమాంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఈ విధంగా కొన్ని ఆ యొక్క వార్డ్స్ అయితే వస్తే బార్డోచామ్ లిటరల్లీ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద జోడియాక్స్ ఓకేనా ఈ యొక్క బార్డో చామ్కి అర్థం ఏంటంటే డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద జోడియాక్స్ అనమాట ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ ఈవిల్ లైక్ ట్వెల్వ్ జోడియాక్స్ మొత్తం పన్నెండు మంది జోడియాక్స్ ఉంటారంట అవి ప్రతీ నెల ఒక్కొక్క ఈవిల్ జోడియాక్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు ఈ యొక్క పన్నెండు మంది కూడా ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క డెవిల్ని ఒక ఈవిల్ని వాళ్ళు జోడియాక్ రూపంలో ఏర్పాటు చేసి పన్నెండు మంది ఉంటారంట ఇందులో ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మడ్ బై బోత్ బై ద మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇందులో మెన్ ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ అయితే ఉండిద్ది అది కూడా ఎవరు షెర్దుక్ పెన్ కమ్యూనిటీ 
मन की इपड़ आदि ट्रैब वूशी ट्रैब वो शर्दुक् शर्दुक् अंत मुद्दे मन की स्टार्ट फ्रेंड्स अभी कामें सिंबलिंग द विक्टरी आफ् गुड ओवर ईवि ईवल मीद मैं गुड मंच गेल सदर्भंग बारदो चाम वीलू मरी नाट्यम चू उठर चाल इंपारटे चूँ बारो चाम इज ए फ्लोक डास् पर्फाम इन विच स्टेट अड़गा एस एस बट अभी अड़का बट एस एस अड़का अरुणाचल प्रदेश बीहार झारखंड केरला मैं केरला ईजीग एलमेटा इवे बीहार झारखंड एलमेटे ना कदा चाम अने वाड़ वीलू बीहार झारखंड रा मन मिगली अरुणाचल प्रदेश काबीजी मन अरुणाचल प्रदेश ओके फ्रेंड्स मरी टापिक मन ओक नानी आरआर आरआरबी एन टी प्लेस तक सब्सक्रैबार इंत डीटेल वीडियो एक्सप्ले अरकदान अर्थमी तक लैक चयी एंत कष्ट वीडियो चेयट जो पीपीटी रेडी चेयट मरी पद मंद षेर मेक मैं मैं वाला जॉब वे बाटी इध मैं चाने लिंक मरी नैक्स्ट टापिक मन के अरुणाचल प्रदेश गुरी ओके अरुणाचल प्रदेश गुरी मन कोई ट्रैब्स फेस्टल टेपल इधी फ्रेंड्स मरी यह टापिक मरी उठा फ्रेंड्स तक सब्सक्रैबी लाइक् शेर चीजें फ्रेंड्स बाय